सार्जारि दादा जीवन सहस पेलना जूता 
সারা গ্রামের লোকজন দেখবো তুই কান্দর উঠবস করতেস এক ধর হম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ কত পর্যন্ত বলছ উনিশ উনিশের মধ্যে তো কম উনিশ গুণে ভালো লিখে জোরে দিছি মজিদ সাহেব এখন আপনার ঘোষণা দেওয়ার সময় হইল আমি গোসল করতে গেছি সেখান থেকে ছুটে চলে আসি আরে সেই জন্য তো ঘোষণা দিছি শোনো আজকের পর থেকে তুমি আর গোসল করবো না বিয়ের পর যত খুশি তুমি গোসল করো না দিনে কিন্তু তিনবার এটা তুমি কেমন কথা কইলো তোমার লগে আমার কবে বিয়ে হইব নাকি না হইব তার নাই ঠিক এতদিন আমি গোসল না করে থাকবো আরে তুমি তুমি কেমন কথা বলতেছো হ্যাঁ এরকম লুক কানেকশন মার্কা কথাবার্তা বলবা না এই সমস্ত কথাবার্তা কিন্তু আমার একদম পছন্দ হয় না ওরে খোদা তুমি কি আমার সাথে প্রেম করতে আসছো নাকি মোবাইল টেলিভিশন এগুলো ঠিক করতে আসছো শোনো মেয়েরা কিন্তু মোবাইল টেলিভিশনের মতো নেই টেলিভিশন যেমন একবার অন কইরা দেখলে বারবার দেখতে ইচ্ছা করে ঠিক তোমারও কিন্তু একবার দেখলে বারবার দেখতে ইচ্ছা করে আর মোবাইল একবার ধরে টিপলে বারবার টিপতে ইচ্ছা করে ঠিক তেমনি হইছে থামো এরপরে তুমি কি বলবা সেটা আমি বুঝতে পারছি আচ্ছা তোমার নাম যদি মাইক মসজিদ না হয় আইফোন মসজিদ হইতো খুব ভালো হইতো আমি সবাই এটা গর্ব করে বলতে পারতাম আমার হুবু হাজবেন্ডের নাম আইফোন মসজিদ তোমার এই বিষয় নিয়ে গর্ব করতে হবে না কারণ আমি জীবনেও ওই আইফোন মসজিদ হব না আমি মাইক মসজিদে থাকবো কারণ মাইক কথাটা হচ্ছে দেশীয় শব্দ মানে এই দেশের শব্দ সাংস্কৃতিক শব্দ বুঝছো আর এই মাইকের সাথে শাপলা জাতীয় ফুল জাতীয় ফুল মানে হচ্ছে দেশের সংস্কৃতি মাইকের সাথে শাপলা থাকবে ঠিক আছে তোমার স্বপ্ন জীবনও পূরণ হবে না কারণ আমি কখনো ডিজিটাল হব না কিন্তু শোনো না সব কিছুই তো ডিজিটাল হয়ে যাইতেছে সবাই ডিজিটাল হয়ে যাইতেছে তোমার একটু ডিজিটাল হওয়া দরকার না এই মাইক উপাধি নিয়ে তুমি আর কতদিন থাকবা আরে তুমি বুঝতেছ না কেন যতদিন আমি বেঁচে থাকবো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি মাইক উপাধি নিয়ে থাকতে চাই সারা গ্রামের মানুষের সুখে দুঃখে পাশে থাকতে চাই এবং তাদের এই সুখ দুঃখের কথা আমি মাইক দিয়ে ঘোষণা দিতে চাই ঠিক আছে কারণ এইটা নিয়েই আমি আমার স্বপ্ন দেখি সব সময় বুঝতে পারছো তুমি স্বপ্ন দেখতে থাকো আব্বা যখন বড় একটা ইঞ্জিনিয়ার দেখে আমরা বিয়ে দিয়ে দিব তখন তুমি আমার কোনো দোষ দিতে পারবে না কারণ তোমার মতো ছোটোখাটো ইঞ্জিনিয়ারে কেউ গণাই ধরে না আরে গোনা ধরা দরকার নাই আমার মতো ছোটোখাটো ইঞ্জিনিয়ার এই গ্রামেই থাকবে তোমার নিয়ে থাকবে আর তোমার বাপের কথা আমার বিশ্বাস করতে কইতেস তোমার বাপ তো হইলো একটা ইন্টারন্যাশনাল চাপা বাস ইঞ্জিনিয়ারের সাথে তোমার বিয়ে ঠিক করবো না কোনো পকেট মারের সাথে তোমার বিয়ে ঠিক করা আইসা তোমার বলবে মা তোমার জন্য তো একটা বড় ব্যবসায়ের সাথে বিয়ে ঠিক করছি খবরদার তুমি আমার আব্বার নিয়ে একটা উল্টাপাল্টা কথা কইবা না সে একজন সম্মানী মানুষ হ্যাঁ তোমার বাবা সম্মানী লোক তাই না সারা গ্রামের লোকজন তার কত সম্মান করে চিন্তা করার মতো না একটা সালামও সামনে দেখা হইলে দেয় না শোনো আমি শুধু আমার হবু শ্বশুর বলে তাকে কিছু বলতেছে না আমি যদি শুধু আমার মাইক দিয়ে একবার তোমার বাপের বিরুদ্ধে ঘোষণা দিই তাহলে সারা গ্রামের লোকজন একত্র হয়ে তোমার বাপের কিন্তু এই গ্রামে থাকতে দিবে না তুমি ভবিষ্যতে কোনো দিন এরকম করবে না আর যদি করছো ওই দিনই তোমার সাথে আমার ব্রেক আপ একটু ভালো করে কথা কইতে এসে আমার মেজাজ ট্রেন নষ্ট করে দিছে ছাড়ো দিব না দিব না একটা বার না দাও না কইলাম তো দিব না তাহলে আমি দি না বুঝলাই ইদানিং তো শুনতাছি তোমার সাহেব সুনাম 
जंगल আফ্রিকার জঙ্গল দূরে হয়ে যাইতেছে মনে কর সোজা চলে যামু সুন্দরবনে সুন্দরবনে যাওয়ার পর মনে কর সুন্দর সুন্দর বাঘের ফ্রেশ দুই তিন কেজি দুধ আমি তো রাই না তুই মনে কর এই বাঘের দুধ দিয়া চা বানায় পরের দিন থেকে বেঁচতে শুরু করবি হ্যাঁ প্রথমে বাজারের লোক তারপরে মনে কর যে পাড়ার লোক মহল্লার লোক পুরো গ্রামের লোক তোর এই বাঘের দুধের চা খাওয়ার পরে সবার মুখে মুখে খালি একই কথা মজনুর দোকানের বাঘের দুধের চা হ্যাঁ হ্যাঁ उपदेश दिल এই যে তোর নাম হইল মজনু এই লাইলি মজনুর একটা প্রেম কাহিনী আছে সেটা কি তুই জানোস জানোস না এই যেমন তুই মজনু নাম দিয়া এই জায়গায় বসে চা বিক্রি করতেছস এইটা তোর মোটেও ঠিক হইতেছে না আরে তুই যদি মজনু হয়ে চা বিক্রি করস তাহলে লাইলি কি করবো হ্যাঁ লাইলি কি মুরগির আন্ডা বিক্রি করব শোন এই প্রেম কাহিনীর এই লাইলি মজনুর প্রেম কাহিনীর উপরে বহু ঘটনা আছে আর সেই জায়গায় তুই যদি এই মজনু নাম দিয়া চা বিক্রি করস হ্যাঁ তাইলে তো তুই কি করতেছস এই লাইলি মজনুর প্রেম কাহিনী রে বিশালভাবে অপমান করতেছস আর এই অপমান করার জন্য তোর কিন্তু একটা বিশাল বড় শাস্তি হইতে পারে বুঝছস আর তিন তিনবার ফাঁস হওয়া উচিত এই যে চাচা আপনি একটা আসলেই বেজাল্লা মানুষ আইসা বেজাল্লা কথা কোন আর ওইটার লইয়া এই বেকা বাসু গ্রিঙ্গি করে ওইটার বেশি বড় বেজাল করে মজনু শোন সারা দেশেই মনে কর এখন এই বেজালের খেলা চলতেছে হ্যাঁ এই যে তোর দোকানে মনে কর এই যে এই জায়গায় সাজায় রাখছো শ্যামাই বিস্কিট হ্যাঁ সানাসু ওই যে পাউরুটি এগুলো কি দিয়ে বানায় জানো আরে ময়দার মধ্যে পচা ডিম বাইঙা ভেজাল চিনি দিয়া সব ভেজাল রে এক জায়গায় কইরা কাঁচা মাইরা মনে কর ওর মধ্যে ডাইমা পা দিয়ে পাড়ায়া পাড়ায়া তারপরে এগুলা রে বানাইতেছে আর আমরা কি করতেছি মানুষজন মনে কর এইটারেই মজা করে খাইতেছে কেন খাইতেছে জানো কারণ হইল বেজালডারে আমরা খুব ভালোবাসি আর শোন তোরে একটা আফ্রিকা মহাদেশের বিরাট একটা ভেজালের হিস্ট্রি অনেক ভেজাল হইছে এখন আপনি উড়েন তো কাকা আর ভেজালের কথা কইলেন আমরা ভেজাল নিয়ে করতে দেন এই দোকানে আপনারা আইসা বইসা এক একজন এক এক রকমের ভেজাল করতেছেন আমার তো ব্যবসা করে খাইতে হইব এটা দিয়ে তো আমার পেট চলে আপনি উড়েন আয় মতিন ভাই বইসা আছে কে চা বাকি হইব না আয় বাসু যা सूझ <laughs> আরে কি হয়েছে সেটা ক 
আরে তো মজনু সাইড দোকানে মজনু টেরা বাসছ তুমুল ঝগড়া লাগছে ঝগড়া এক পর্যায়ে মারা মারিয়ে শুরু হয়ে গেছে দোকানের জিনিসপত্র সব নষ্ট করে হয়ে গেছে তসনস হতাহত সংখ্যা কত হতাহত হইছে মেলা বুঝছেন কিন্তু নিহত কেউ হয় নাই এখন পর্যন্ত আর জিনিসপত্র প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি হইছে তাড়াতাড়ি 1 মিনিট আরে এত খুন লাগে তুই তো এটা ঠিক করতে যাস না মাথা রাখুই আরে মা তা বাইক কো দুকা দিছি লাগান मारामारी शुरू हो खबर पोचायत्री देव खोज रखते निहत बाहत है कि मारामारी चलता रोमांटिक गान देना